注意看，这个恐龙叫小美，它将要吃掉男孩小帅。今天的主题是《侏罗纪》，节目组要求融入科技与狠活，加入火球、火花、爆炸、火药痕迹的特效，特效爆炸，预算也爆炸。既然请来了欧文本人。All right, all right. 上一集的冠军消防员组收到了他们的老朋友火球，但是他们花了太长时间搭建筑，动力组没能实现，给哥们儿急得满头汗。消防局旁边这大咧巴，不说还以为是恐龙呢。个人认为，放到澳版是海选就走人的级别。看来今天没法保送了。主播组的画风就童趣了很多，讲的是一只恐龙在万圣夜出现，不小心撞倒了一根电线杆的故事。但是主播姐寻找灵感的方式。人物和恐龙的搭建还算不错，但最终整体呈现的效果一般，感觉火花的特效并不适合这个场景。姐妹组被主播姐偷听后，改变了策略，造了个矿洞，洞口是餐车，矿工们正排队准备吃午餐，大批恐龙闻到香气也赶了过来，撞翻了矿车，引爆了炸药。情节还算丰富，但如果加一些动力组，变成动态的效果应该会更好。来自加拿大的兄妹组当场吹了一瓶蜂糖浆，思如泉涌，让恐龙制造了一场交通事故，引爆了加油站。Oh! Wow! 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 动态连贯，但是特效有点强差人意。大夫组也是加油站的故事，他们的细节直接体现出了剧情，这样爆炸就显得合理了很多。同样加入了动力组，使得故事情节更加连贯完整。菲律宾组老二次元了，他们打算让自己的作品也动起来，制造一场失控地铁撞向油罐车的连环爆炸。翼龙扯断了铁轨，顺便筑了个巢。地面部分被三角龙占领，司机吓得直接跳车。他们花了两个多小时来测试运动轨迹，来看看最终效果。路的再次登场，提醒选手们时间只剩下不到四小时，没拼应急，锻炼身体。练了这么久，终于出现一组像样的了。母子组没有拼一整个恐龙的执念，平地起了一个恐龙头。终于有人想起来，恐龙才是主角了。一只苍龙跃出水面，准备捕食一只路过的翼龙。好巧不巧，把路过的渔船撞成了两截。渔夫在最后关头纵身一跃，安全着陆。情节完整，画面明了，爆炸起到了锦上添花的作用。兄弟组抓住了突出恐龙的重点，做了一只巨大的雷龙，打翻了油桶，还不小心扯断了电线，引发了爆炸。Oh! 恐龙突出是突出了，但是长相实在是太……呃。热爱音乐的拉美姐妹组搞了个沙滩音乐节，人们在草地上啤酒烧烤，恐龙被灯光吸引了过来，终结了这场狂欢。这是唯一一组做到把场景搭得大而不空的，所以爆炸的效果也要好很多。爷爷组在《侏罗纪世界》建了个和平谷，讲了一个很复杂的故事。他们的现场要素过多，重点模糊，场地也太过空旷，整体效果呈现得很一般。哥谭姐弟打算利用恐龙冲出荧幕来实现火花特效，他们的故事是根据真实经历改编的。不知道是不是因为太沉溺于情景重现，场景布置的实在是太空了，细节太少，看不清人物。一路火花带闪电，今天依旧是淘汰赛。意料之中，淘汰队列的两组是哥谭姐弟和爷爷组。姐弟的作品实在是单调，无缘后续了。冠军候选是母子组的苍龙头和菲律宾小哥的三连三连炸。靠着儿子的丰富想象力与妈妈的执行力，母子组拿下了冠军。说实话，我觉得这算矮子里拔大个了。可能澳版优质选手和作品看多了，美版这两期节目看下来，爆看两个字，我再说一次。希望亲们能把整活的时间和精力用在作品上，效果应该会好很多吧。看预告，下集终于又到了烧钱环节。继保龄球、风扇、震动机和跳火圈后，这个乐高节目终于对无人机下手了。Each team will be given one of these puppies, and you'll be turning it 
into a dragon. 决定这些龙能够胜出的关键，除了搭建的效果，还有无人机的竞速飞行成绩。一架无人机上能承重两百五十克乐高，也就是只有两袋方便面的重量，所以每一块砖都要想好了再用。夫妇组环视一圈，发现场上有不少拼龙的行家，喷火龙、亡灵龙，连中国龙都请出来了。所以他们试图在造型上表现利益，自己创造一个新品种，一个蜻蜓和蝎子的变异结合体。这不就一大蚊子吗？配合无人机的叶片嗡嗡声，谢谢，已经开始难受了。选手们完成了自己的模型后，就要开启竞速关卡了。For the first time ever in Lego Masters history, we're leaving the building. How are we gonna get there? Editing. 在主持人毫无剪辑痕迹的一个响指后，将全体带到了悉尼板球场。看得出前三季还是赚了些钱的。无人机要穿过四道门，最后降落在停机坪上，用时最短者获得竞速加分。蚊子龙不负众望的飞出了凡人的音效最后，夫妇组的用时是一分十三秒。看后面选手的操作就能对比出来，这个成绩是什么水平了。兄弟组从第一集就展现出了自己是拼龙高手这回事。My favorite thing to make because you can be really creative and take a lot of liberties with mythical creatures. 但因为这次的变量是无人机，他们认为龙的翅膀可能会切断无人机上空的气流，因此他们要找个没有翅膀的品种。So what's a dragon that's famously wingless? Chinese dragon. Yeah, you know the little snaky boys. I've got to have a shorter snout. They got really funky eyes. 他们的搭建中出现了非常多的 NPU。龙的前爪是烛台零件，后爪用的是萨克斯，眼眶是救生圈零件。造型上得到了评委的认可。This dragon doesn't have wings. It does not. Strategic? Yes. Yeah. Chasing that speed point, huh? Yeah, yeah. It's a beaut little dragon. I really like it. Well done, guys. Awesome. Thanks. Thank you. Let's get her on. Time to beat. He's off. It's a lot. Even though I crashed, I still feel like we could win this because it might come down to aesthetics. And yeah, we. 欢乐组的计划是在无人机上做一只绿色森林龙，龙背上有一个小骑士。因为要节省重量，他们想到了一个只用一个零件就做完整个龙头的好办法。评委看到这个创意都觉得很妙。姐姐说明自己从来没玩过无人机，甚至就连驾照也是最近才到手的。结果他们的森林龙在第二个门框上就翻车了，直接粉身碎骨。负责组这边更是不讲龙德，直接用一堆香蕉零件拼出了一个，反正他们自己说是龙的生物。正式竞速时由儿子操纵无人机，果然年轻人在这电子产品方面有优势，只是拐弯处耽误了一点时间。最后通关成绩五十七秒，胡子小哥组想到了一个能缩减重量又节省时间又兼并美学的办法，就是拼一只骷髅龙，龙背上的巫师想要复活脚下的亡灵，没想到胡子小哥就像吃了德芙，一路丝滑过门。到停机，最后只用了四十一秒。姐妹组做的是传统的西方喷火龙，连皮肤都是经典红。在第二道门前，经典红直接撞了个粉碎。能撞得这么准，何尝不是一种技巧？情侣组做的是蓝色冰龙，他们用迷你人仔零件放在额头上做龙角，整体重量比较大。最终成绩一分二十二秒，几乎是胡子小哥组的两倍用时。最后还是胡子小哥组凭借速度加分项，又又又拿到了冠军，成为了乐高大师史上第一次六连冠。兄弟组的实力这一期完全是冠军水平，但可惜运气每次都差了一点。下一期。